அன்பார்ந்த மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் இது பார்க்க இருக்கக்கூடிய வீடியோ வந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான கணினி பயன்பாடுகள் பாடம் நாலு இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து இதுவரைக்கும் நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோ போடும்பொழுது அதற்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இன்றைக்கி நாம் கணினி பயன்பாடுகளை பாடம் நான்கு அதாவது மீ உரை முன் செயலி அப்படிங்கிற பாடத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் இந்த பிஹெச்பி இதை நம்ம படிக்கணும் நீங்கள் எளிமையாக கற்றுக்கிறோம் அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்டு மற்றும் சி பற்றி உங்களுக்கு ஓரளவு தெரிந்திருக்க வேண்டும் இதை நீங்கள் வந்து லெவன்த்தில் ஓரளவு படிச்சுருப்பீங்க அதனால் இப்போ நீங்கள் இதை படிக்கிறது உங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கும் அதாவது இந்த பிஹெச்பி எப்படி செயல்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது ஒரு கிளைண்ட் அதாவது நம்ம ஒரு கிளைண்ட் வந்து ஒரு பேஜை வந்து ரெக்கவர் செய்யும் பொழுது அது வந்து பிஹெச்பி ஃபைலாக இருந்தால் அதாவது டாட் பிஹெச்பி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு வெப் சர்வர் மூலமாக அது பிஹெச்பி என்ஜினுக்கு அனுப்பப்படும் அங்கே வந்து பிஹெச்பி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அதனுடைய ஸ்கிரிப்ட் எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தி இருக்கிறோமோ அந்த இடத்துக்கெல்லாம் இப்போ உதாரணமாக மை எஸ்கியூஎல் ஃபைல்ஸு ஏதாவது இன்பிலிட்டி ஏரியா இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்டை நம்ம எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தி இருக்கிறோமோ அந்த இடத்துக்கெல்லாம் போய் தேவையான காண்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு கிளைண்டிற்கு திருப்பி அனுப்பும் லப்பாச்சி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வெப் சர்வர் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐம்பது சதவீதம் வெப்சைட் வந்து பெரும்பாலும் பிஹெச்சிப்பில் தான் இருக்குது குறிப்பாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஃபேஸ்புக்கும் கூட இந்த பிஹெச்சிப்பில் தான் இருக்குது அந்த வகையில் நீங்கள் இதை வந்து தெளிவாக கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எளிமையாக வேலை வாய்ப்பு பெறுவதற்கு இது ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சரி இப்போ வாங்க நம்ம பாடத்தை பார்ப்போம் இப்போ இந்த பாடத்தை பொறுத்த மட்டும் புத்தக வினாக்களை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது முதல் வினா பார்த்தீங்கன்னா பகுதி ஆவில் வந்து பிஹெச்பி உடைய விரிவாக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பிஹெச்பியினுடைய விரிவாக்கம் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கிலீஷை பொறுத்த மட்டும் இல்லை ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ப்ரீ ப்ராசஸர் அப்படிங்கிறது சொல்கிறோம் தமிழில் மீ உரை முன் செயலி நெறிவுறுத்தம் அப்படிங்கிறது அதனுடைய ஆன்சர் அடுத்த ரெண்டாவது கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பிஹெச்பி கோப்புகளில் கொடாநிலை கோப்புகளின் நீட்டிப்பு என்ன அது பிஹெச்பி கோ அதாவது அந்த பிஹெச்பி கோப்பை பொறுத்த மட்டும் இல்லை அதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அது வந்து டாட் பிஹெச்பி அதை ஆகும் சொல்லுங்க அடுத்ததாக வந்து ஒரு பிஹெச்பி ஸ்கிரிப்ட் வந்து டேஸில் ஆரம்பித்து டேஸில் முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ அதனுடைய ஸ்டார்ட் டேக் எது க்ளோசிங் டேக் எது ஒரு பிஹெச்பி ஸ்கிரிப்டை பொறுத்த மட்டும் எதில் ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா லெஸ் தேன் கொஸ்டின் மார்க் இதில் முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொஸ்டின் மார்க்கு கிரேட்டர் தான் இப்போ அந்த அடிப்படையில் நமக்கு ஆன்சர் வந்து லெஸ் தேன் கொஸ்டின் மார்க்கு கொஸ்டின் மார்க்கு கிரேட்டர் தான் அடுத்து உங்களுக்கு நாலாவது கொஸ்டின் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்பி ஸ்கிரிப்டை இயக்க உங்கள் கணினியில் பின் வருவனவற்றை எவற்றை நிறுவ வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு நம்ம நிறுவ வேண்டியது வந்து அப்பாச்சி 
ஒற்றை வரி குறிப்புரை கூற்றுக்கு நாம் எதை பயன்படுத்த வேண்டும் அதாவது விஹெச்பியில் நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதும் பொழுது கோடிங் எழுதும் பொழுது அதில் நம்ம கமெண்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய குறிப்புரைகளை கொடுக்க முடியும் அந்த குறிப்புரைகளுக்கு நீங்கள் எந்த சிம்பிளை யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றை வரிக்கு நீங்கள் இந்த டபுள் ஸ்லாஷ் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் என்று சொல்லக்கூடிய முன்சாயி குறி ரெண்டு முன்சாயி குறி வரது பற்றியெல்லாம் ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் அதை பயன்படுத்தலாம் அல்லது இந்த ஆசுங்கிற சிம்பிளை பயன்படுத்தலாம் இதுதான் சரியான ஆன்சர் அடுத்ததாக பின்வரும் பிஹெச்பி கூட்டியுடைய வெளியீடு என்னவாக இருக்கும் பிஜிஎம்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் எந்த விதமான அந்த கோடிங்கான எந்த விதமான இதுவும் இல்லை அதனால் நமக்கு ஏறார் தான் வரும் இங்கே ஆன்சர் வந்து இங்கே ஏறார் அடுத்தது வந்து பின்வரும் கூற்று திரையில் அதாவது பின்வரும் எந்த கூற்று திரையில் ஹலோ வேர்ல்டு என்ற வெளியீட்டை திரையில் காட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்கோ ஹலோ வேர்ல்டு அடுத்து பின்வரும் எந்த கூற்று திரையில் டாலர் எக்ஸ் என்ற வெளியீட்டை காட்டும் இப்போ டாலர் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு வெளியீட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னா இந்த எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்து இரட்டை மேற்கோள் குறி அல்லது ஒற்றை மேற்கோள் குறி இந்த இரட்டை மேற்கோள் குறிக்கு உள்ளார ஸ்லாஷ் டாலர் டாலர் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா அந்த டாலர் எக்ஸ் மட்டும் நமக்கு திரையில் காண்பிக்கப்படும் அடுத்து கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளில் எது புதிய வரியை உருவாக்க பயன்படுகிறது அதாவது நியூ லைன் இப்போ புதிய வரியை உருவாக்குவதற்கான குறியீடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஸ்லாஷ் எண் பின்ஸ் ஆய்வு குறி அடுத்த எண் இது வந்து இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் அடுத்து நீங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து பகுதி ஆவணாவில் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் இதில் பிஹெச்பியுடைய பொதுவான பயன்பாடு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது வலைத்தளங்கள் வெப்சைட் இருக்குதுல வலைத்தளங்களை வந்து நம்ம ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வசதி அதாவது பல வசதிகளோடு எளிய நுட்பத்துடன் அதே சமயத்தில் சிறப்பாக உருவாக்குவதற்கு நமக்கு இந்த பிஹெச்பி வந்து பயன்படுது நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி இணையத்தில் வந்து பிஹெச்பி வந்து பரவலாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்று அடுத்தது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வலை சேவகம் என்றால் என்ன வெப் சேவர் வெப் சர்வர் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி அதாவது இந்த வலை சேவகம் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பயனர்களுக்கு வலைப்பக்கங்களை உருவாக்கும் கோப்புகளை வழங்க பயன்படுத்தும் ஒரு மென்பொருள் மேக்ஸிமம் இது வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் அதாவது ஒரு மென்பொருள் அடுத்தது மூணாவது கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருங்க அப்படிங்கன்னா ஸ்கிரிப்டிங் மொழிகளின் வகைகள் யாவை அப்படிங்க ஸ்கிரிப்டிங் மொழிகளை பொறுத்த முடியல ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து பயனால ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் இன்னொன்று வந்து சேவையகம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு பாயிண்ட் சொன்னால் போகும் அடுத்து கிளைண்ட் மற்றும் சேவையகம் வேறுபடுத்து அதாவது கிளைண்ட்டுக்கும் சேவையகத்துக்கும் என்ன வேறுபாடு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கிளைண்ட் அப்படிங்கிறது உளவிகள் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் அதாவது இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஒபேரா கூகுள் குரோம் இந்த மாதிரி ப்ரௌசர் என்று சொல்லக்கூடிய உளவிகள் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் சேவையகம் வந்து இணைய சேவைகள் மூலமாக செயல்படுத்தப்படும் இப்போ கிளைண்ட்டுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் சேவையகங்கிறது நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய பிஹெச்பி அடுத்ததான் வலை உளவிகளுக்கு சில எடுத்துக்காட்டு தருக ப்ரௌசர்னு சொல்கிறோம்ல அந்த வலை உளவிகளுக்கு சில எடுத்துக்காட்டு கேட்குறாங்க அதில் பார்த்தோம்னா கூகுள் குரோம் ஒரு உலகி தான் அதே மாதிரி ஒபேரா மோசிலா பயர்ஃபாக்ஸ் யூசி ப்ரௌசர் இது எல்லாமே வலை உளவிகளில் வந்துடும் 
அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறோங்க அடுத்ததாக யுஆர்எல் என்றால் என்ன இதில் நீங்கள் இந்த யுஆர்எலுக்கு அந்த விரிவாக சொன்னீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு மார்க் கிடைக்கும் அதாவது யுஆர்எல் என்பது யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர் அதான் உடைய விரிவு இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து குறிப்பிட்ட வலைப்பக்கத்துடைய முகவரியை குறிக்கும் அதாவது ஒரு வலைப்பக்கத்துக்கு ஒவ்வொரு வலைப்பக்கத்துக்கும் ஒரு முகவரி இருக்கும்ல அந்த முகவரியை தான் நம்ம அந்த யுஆர்எல் சொல்கிறோம் அடுத்து என்ன கேள்வி கேட்டுருக்காங்க பாருங்கள் பிஹெச்பிங்கிறது எழுத்து வகை உணர்வு கொண்ட மொழியா இப்போ எழுத்து வகைங்கிறப்போ கேபிட்டல் லெட்டர் இருக்குது ஸ்மால் லெட்டர் இருக்குது அப்போ இதை இந்த மாதிரி அதில் எந்த உணர்வு பெரிய எழுத்து சின்ன எழுத்து அதை உணரக்கூடிய மொழியான்னு கேட்குறாங்க ஆமாம் பிஹெச்பி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எழுத்து வகை உணர்வு கொண்ட மொழி அடுத்த கேள்வி பிஹெச்பி மாறிகளை எவ்வாறு அறிவிக்க வேண்டும் எல்லா ப்ரோக்ராம்லையும் கோடிங்லையும் நீங்கள் மாறிகளை அறிவிப்பீங்களே அதே மாதிரி பிஹெச்பிலையும் நம்ம மாறிகளை அறிவிக்க முடியும் இப்போ மாறிகளை எப்படி அறிவிக்கலாம் அப்படின்னா மாறியுடைய பெயர் வந்து எப்போதுமே டாலர் என்ற குறியோடு தொடங்கணும் மாறியுடைய பெயர் வந்து ஒருபோதும் எண்ணில் தொடங்கக்கூடாது மாறியுடைய பெயருக்கு இங்கே மாறி எண்ணு இருக்குது நீங்கள் ஆக்சுவலாக இது வந்து மாறி இன் அப்படின்னு படிக்கணும் ரெண்டு மிஸ்டேக் இருக்குது பார்த்துக்கிறோங்க இது மாரியின் இப்போ மாரியின் பேர் ஒரு போதும் எண்ணில் தரக்கூடாது உதாரணமாக இப்போ இங்கே டாலர் ஏ கொடுத்துருக்கோம் இது கரெக்டு அதே மாதிரி ஒன்று ஏ அல்லது அஞ்சு ஏ அந்த மாதிரிலாம் நம்ம கொடுக்கக்கூடாது அடுத்து கிளைண்ட் சேவை கட்டமைப்பு வரி இந்த கிளைண்ட் சேவை கட்டமைப்பு அதாவது கிளைண்ட் சேவையக கட்டமைப்பு அப்படிங்கிறது இணைய கட்டமைப்பு இணையத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கணினியும் வந்து ஒரு கிளைண்ட் அல்லது சேவையகம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இணையத்தில் ஏராளமான கணினிகள் இணைக்கப்பட்டிருக்காது இப்போ நீங்களும் இன்டர்நெட் பயன்படுத்துனீங்க அப்படின்னா நீங்களும் வந்து ஒரு கிளைண்ட் தான் இப்போ இணையத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு கணினியுமே ஒரு கிளைண்ட் அல்லது சேவையகம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து வலை சேவையகம் வரையறு அது வெப்சைட் வரணும் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு வரையறை கேட்குறாங்க அதாவது இந்த வலை சேவையகம் என்பது வந்து பயனர்களுக்கு வலைப்பக்கங்களை உருவாக்கும் கோப்புகளை வழங்க பயன்படுத்தும் ஒரு மென்பொருள் பயனர்கள் நம்ம தான் இப்போ நம்ம வந்து வலைப்பக்கங்களை உருவாக்குவதற்கு கோப்புகளை வழங்கக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் மென்பொருள் தான் இந்த வலை சேவகம் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து அதாவது நம்ம வந்து வலைப்பக்கங்களை உருவாக்குவதற்கு கோப்புகளை வழங்கக்கூடிய ஒரு மென்பொருள் தான் இந்த வலை சேவையகம் அடுத்த பார்த்த அவன பகுதியில் வந்து மூன்று மதிப்பெண் நாக்கள் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் சேவையக பக்க ஸ்கிரிப்டிங் அதாவது சேவையக பக்க ஸ்கிரிப்டிங் மொழிகளின் சிறப்பு இயல்புகளை எழுதுக சர்வர் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் ஆக்சுவலாக பிஹெச்பி ஒரு சர்வர் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் அப்போ அதனுடைய சிறப்பு என்ன இப்போ இது என்ன பண்ணுது பயனாளர்களுடைய தனி தனி உரிமைக்கு பாதுகாப்பை வழங்குகிறது இப்போ இதில் நம்ம எந்த ஒரு கோடிங் எழுதும் பொழுதும் அது வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கும் அப்போ நம்முடைய தனி உரிமைக்கு இது வந்து ப்ரொடெக்ஷன் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது வலைப்பக்கங்களில் ஏற்றுதலுக்கான நேரத்தை குறைக்கிறது இப்போ நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணும்பொழுது அதற்கான நேரத்தை குறைப்பு இருக்குது இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்குது அந்த ரெண்டு பயனை சொன்னால் போதும் அடுத்ததாக வலை சேவகத்தின் அதாவது வலை சேவையகத்தின் பயன்களை எழுதுக இந்த வலை சேவை எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவிய ப்ராப்ளம் சொல்லுமில்ல உலகளாவிய வலையில் தகவல் பரிமாற்றத்திற்கு இது நமக்கு பயன்படுகிறது 
அலைப்பக்கங்களை உருவாக்கும் கோப்புகளை வழங்க இது நமக்கு யூஸ் ஆகும் அடுத்து மூணாம் கேள்வி என்னென்ன பார்த்தோம்னா வலை சேவையக பக்கம் மற்றும் கிளைன் பக்கம் ஸ்கிரிப்டிங் மொழிகளை வேறுபடுத்துக அதாவது வலை சேவையக பக்க ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் அதே மாதிரி கிளைன் பக்க ஸ்கிரிப்ட் மொழி இப்போ வலை சேவையக பக்க ஸ்கிரிப்டிங் மொழியை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுக்கு வந்து சேவையக தொடர்பு வந்து தேவை கிளைன் பக்கம் ஸ்கிரிப்டிங் மொழி எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுக்கு சேவையக தொடர்பு தேவை இல்லை இந்த வலை சேவையக பக்க ஸ்கிரிப்டிங் மொழி ஒப்பீட்ட அளவில் ரொம்ப நமக்கு பாதுகாப்பானது அதே கிளைன் பக்கம் ஸ்கிரிப்ட் மொழிங்கிறது பாதுகாப்பற்றது இப்போ வலை சேவையக பக்க மொழிக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னென்னு பார்த்தோம்னா பிஹெச்பி பைத்தான் அதே மாதிரி கிளைன் பக்கம் ஸ்கிரிப்டிங் மொழி இந்த கிளைன் பக்கம் ஸ்கிரிப்டிங் மொழி எடுத்துக்காட்டு வந்து ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் இந்த பயணம் சொல்லி என்னப்போம் அடுத்து நாலாவது கல்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எத்தனை வழிகளில் பிஹெச்பி குறிமுறையை ஹெச்டிஎம்எல் பக்கத்தில் புகுத்த முடியும் பிஹெச்பி குறிமுறை அதாவது கோடிங்க வந்து நம்ம ஹெச் ஹெச்டிஎம்எல் பக்கத்தில் எப்படிலாம் போகலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டு மெத்தடில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்றாவது மெத்தடில் ஹெச்டிஎம்எல் பிஹெச்பிக்கு வெளியே வைப்பதன் மூலம் புகுத்தலாம் பிஹெச்பி ஸ்கிரிப்டுக்கு வெளியே ஹெச்டிஎம்எல் டேக் எழுதணும் வழி ரெண்டு பிரிண்ட் அல்லது எக்கோவை பயன்படுத்தி புகுத்துதல் ரெண்டாவது வழியில் என்ன பண்ணலாம்னா எக்கோவை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா குறிமுறையை ஆட் பண்ணலாம் இந்த பாயிண்டை எழுதுங்க அடுத்து அஞ்சாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்பி இயக்கிகளை பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுங்க எல்லா இயக்கி எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இயக்கிகள் இருக்குல்ல அதே மாதிரி இந்த பிஹெச்பிக்கும் இயக்கிகள் இருக்குது என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கணித செயற்குறிகள் மதிப்பிருத்து செயற்குறிகள் ஒப்பீட்டு செயற்குறிகள் மிகுப்பு அல்லது குறைப்பு செயற்குறிகள் தருக்க செயற்குறிகள் உரை செயற்குறிகள் இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு விதமான இயக்கிகள் இருக்குது இதை மட்டும் சொல்லுங்கள் அடுத்து ஐந்து மதிப்பெண் நாக்கள் இதை பொறுத்தவரை முதல் கேள்வி என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா வலை சேவை பக்கம் மற்றும் கிளைன் பக்கம் ஸ்கிரிப்டி மொழிகளை விவரிக்கவும் சரி அதில் மலை சேவையக பக்க ஸ்கிரிப்டிங் மொழி இது ஏற்கனவே பார்த்தோம்னா இது வந்து இயங்குவதற்கு நமக்கு வலை சேவையகம் தேவை அதாவது எப்சோவோ அடுத்து சேவையகம் என்பது சேவையகம் என்பது தரவு மற்றும் வாடிக்கையாளர்களால் பகிரப்படுகிறது பயனரின் தேவைக்கு ஏற்ப வலைப்பக்கத்தை மாற்றும் திறன் இதன் சிறப்பு இந்த பாயிண்டில் சொல்லிடுங்க கிளைன் பக்கம் ஸ்கிரிப்டி மொழியை பொறுத்த மட்டும் இல்லை இதை இயக்குவதற்கு வலை உளவிகள் தேவைப்படும் பயனர்களின் கணினியில் செயலாக வந்து நடைபெறும் மூலக்குறியீடானது அதாவது சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் சோர்ஸ் கோடு மூலக்குறியீடானது வலை சேவகத்திலிருந்து பயனரின் கணினிக்கு இணையம் மற்றும் வலை உளவி மூலமாக இயக்கப்படும் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டனால இதுக்கு போதும் இந்த ரெண்டாவது கேள்வினர்கள் பார்த்தோம்னா வலைத்தளம் உருவாக்குதலில் செயல்முறைகளை விரிவாக விளக்குங்க இப்போ வலைத்தளம் உருவாக்கும் பொழுது என்னென்ன செயல்பாடுகளை நீங்கள் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கான பாயிண்டை நம்ம இதில் சொல்லணும் நிறைய பாயிண்ட்கள் இருக்குதுனால உங்களுக்கு சுருக்கி ஒரு சிலவற்றை மட்டும் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் பார்த்துக்கிறேங்க அதாவது மெல்லக்கருக்கு மாணவர்களுக்காக நம்ம எப்படி சுருக்கி கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி என்னால் எல்லாம் படிக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாணவர்கள் நன்றாக படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நீங்கள் முழுமையாக படிச்சுக்கிறோங்க இப்போ வலைத்தளத்தை உருவாக்குவதற்கான செயல்முறை ஒன்று பார்த்தோம்னா தகவல் சேகரிப்பு இங்கே தகவல் கேரிப்புன்னு இருக்குது அந்த இடத்துல உங்கள் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கு பார்த்துக்கிறோங்க அது வந்து தகவல் சேகரிப்பு அப்படின்னு அந்த இடத்துல எடுத்துக்கிறோம் 
இதில் வலைத்தளத்திற்கான இலக்கு மற்றும் பார்வையாளர்களை வரையறுக்க வேண்டும் இப்போ நீங்கள் ஒரு வலைத்தளத்தை உருவாக்கணும்னா அந்த வலைத்தளத்திற்கான இலக்கு நோக்கம் என்ன அதற்கான பார்வையாளர்கள் யார் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வரையறை செய்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து திட்டமிடல் இப்போ திட்டமிடலை பொறுத்த மட்டும் நீங்கள் வலைதளத்திற்கான ஒரு தள வரைபடத்தை உருவாக்கணும் அதற்குரிய தொழில்நுட்ப அடுக்குகளையும் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கணும் இது வடிவமைக்கிறது வடிவமைப்பை பொறுத்த மட்டும் வண்ணமயமான பக்க அமைப்பு அதை அதில் வடிவம் கொடுத்து அதில் நீங்கள் உருவாக்கணும் குறிமுறை இப்போ மேற்கொண்ட மாதிரி நம்ம திட்டமிட்டு அதுக்கப்புறம் குறிமுறை எழுதும் பொழுது வலைப்பக்கத்தை வரிசைப்படுத்தி சிறப்பம்சங்களை அதில் சேர்த்து சோதிக்கணும் வலைப்பக்கங்களை வரிசைப்படுத்தி கொண்டு என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள் நமக்கு தேவை அப்படிங்கிறத இங்கே சேர்த்து அதுக்கப்புறம் அதை குறிமுறையை சோதிக்க வேண்டும் இப்படி சோதிக்கும் பொழுது பிள்ளைகள் எதேனும் வந்தால் அதை எப்படி சரி செய்வது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் மேலும் ஒவ்வொரு நாளும் அளவு நாளுக்கு நாள் வலைப்பக்கத்தை நம்ம வந்து கவனிக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் வலைப்பக்கத்தை கவனித்து கொண்டு வர வேண்டும் எல்லாமே இதில் அடங்கும் இந்த அளவுக்கு இது நின்று போதும் அடுத்து வலை சேவை உருவாக்குதலின் செயல்முறைகளை விரிவாக விளக்குக இப்போ வலை செய்ய உருவாக்குவதற்கான செயல்முறை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் மூணு நாலு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்ஸில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பாச்சி ஃபவுண்டேஷன் வலைத்தளத்திற்கு போயிட்டு நீங்கள் ஹெச்டிடிபிடி வலை சேவைகள் என்பதில் பதிவிறக்கம் செய்யணும் அதாவது நீங்கள் வந்து இந்த பாச்சி ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டு போனீங்க அப்படின்னா அதில் ஹெச்டிடிபிஎஸ் காலம் ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் ஹெச்டிடிடிபிடி டாட் அப்பாச்சி டாட் ஓஆர்சி டாட் டவுன்லோட் டாட் சிஜிஐ அப்படின்னு இருக்கும் அதன் மூலமாக நீங்கள் மேலே அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து எம்எஸ்ஐ கோப்பு அதாவது அதை அப்போஸ் அதை வந்து அப்பாச்சி ஃபவுண்டேஷன் வலைத்தளத்திலிருந்து நம்ம பதிவிறக்கம் செய்த பின்னர் பயனர் மென்பொருள் தானமி அடைவு எண்ணாக உங்களுக்கு நூற்றி முப்பது அல்லது நூற்றி முப்பது நூற்றி முப்பது அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் படிநிலை மூணில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண அப்படின்னா கீழ்கண்ட ஐஆர்எல் அதாவது ஹெச்டிடிபிஎஸ் கோலன் ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் லோக்கல் காஸ்ட் லோக்கல் காஸ்ட் கோலன் ஒன் தேர்ட்டி அல்லது ஹெச்டிடிபிஎஸ் கோலன் ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் லோக்கல் காஸ்ட் காலன் ஒன் த்ரீ ஜீரோ ஒன் த்ரீ ஜீரோ அப்படின்னு உள்ளி செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு இஸ் ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வெளியீட்டு பக்கம் காட்டும் இதை வந்து நீங்கள் வந்து வலை சேவையத்தை உருவாக்குவதற்கான செயல்முறைகள் நம்ம வந்து இந்த வலை சேவையத்தை உருவாக்குவதற்கு எளிமையான முறை இருக்குது எப்படி இந்த வந்து நம்ம அந்த பிஹெச்பியை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி எப்படி அதை நம்ம டைரெக்டாக ரன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறக்கான ஒரு வீடியோ நான் உங்களுக்கு விரைவில் போடுறேன் அடுத்து பிஹெச்பியுடைய தரவு வகைகளை வரி அதாவது பிஹெச்பி பண்ணுறது மட்டும் அதில் என்னென்ன தரவு வகைகள் இருக்குது டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே சொல்லணும் பிஹெச்பி ஸ்கிரிப்டிங் மொழியை பொறுத்த மட்டும் இல்லை பதிமூணு அடிப்படை தர வகைகள் அதில் இருக்குது அதில் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்கு இது வந்து ஒற்றை அல்லது இரட்டை மேற்கோள் குறிக்கல உள்ள எழுத்துக்களுடைய தொகுதியை குறிக்கும் இப்போ எடுத்துக்காட்டை வந்து டாலர் எக்ஸி கோடு கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் வித்தின் டபுள் கோடு இப்போ நான் இரட்டை மேற்கோள் குறிக்கல கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு இது இன்டீஜர் அது முழுகன் இப்போ இது தசம புள்ளி இல்லாத எண்களை குறிக்கும் அதாவது முழு எண்களை குறிக்கும் இப்போ டாலர் எக்ஸி கோட்டு டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி முந்தி நாற்பத்தஞ்சு கொடுத்துருக்கோம் இதில் எந்த விதமான புள்ளியும் இல்லை புள்ளிகள் வரக்கூடாது அடுத்த 
தரவு வந்து ஃப்ளோட் இது தசம புள்ளி எண்களை கொண்டிருக்கணும் இதில் தசம புள்ளி எண்கள் வரும் எடுத்துக்காட்டு டாலர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பதினெட்டு புள்ளி அஞ்சு இருபது புள்ளி அஞ்சு அந்த மாதிரி நீங்கள் புள்ளி எண்களை நம்ம ஃப்ளோட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா புளியன் இதை பொறுத்த இது இரண்டு நிலை அதாவது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் உண்மை அல்லது பொய் அப்படிங்கிறத இது குறிக்கும் இரண்டு நிலைகளில் ஏதாவது ஒன்று வந்து நமக்கு ட்ரூவாக இருக்கலாம் அது ஃபால்ஸாக இருக்கலாம் இப்போ ரெண்டு நம்பர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிறோங்க ஏயில் ஒரு மதிப்பு இருக்குது பியில் ஒரு மதிப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இப்போ நம்ம ஏ கிட்டே தான் பியான்னு பார்க்குறோம் இப்போ ஒன்றும் இங்கே வந்து ஏ பியோட பெருசாக இருந்தால் அது ட்ரூ இல்லைன்னா அது ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரியான நிலைகளில் நம்ம அந்த பூலியன் தரவை நம்ம பயன்படுத்தலாம் இப்போ எடுத்துக்காட்டு டாலர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ டாலர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அரே இது வந்து ஒரு மாறியில் பல மதிப்புகளை கொண்டிருக்கும் அணி வடிவில் இது வந்து ஒரு மாறியை பொறுத்த மட்டும் பல மதிப்புகளை கொண்டிருக்கும் அதை நம்ம அரே அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பாயிண்டை நீங்கள் எழுதுங்க அடுத்தது பிஹெச்பியின் இயக்கிகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்கு ஆக்சுவலாக இது வந்து கொஸ்டின் நம்பர் நாலு நீங்கள் மூணுன்னு தப்பாக இருக்குது பார்த்துக்கிறோங்க இது கொஸ்டின் நம்பர் வந்து நாலு பிஹெச்பியினுடைய இயக்கியில் எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்கு இப்போ பிஹெச்பியில் உள்ள இயக்கிங்கிறத நம்ம சேர்க்கூடியது தான் சொல்கிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கணித சேர்க்குறிகள் இந்த கணித சேர்க்குறிகள் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் போன்ற கணித செயல்பாடுகளை செய்வது பயன்படுத்துறது எடுத்துக்காட்டுக்கு நம்ம ஒரு குறியீட்டை இங்கே காமிக்கிறோம் ப்ளஸ்ஸு அதனுடைய பெயர் வந்து கூட்டல் என்ன செய்யுது அப்படின்னா எண்களை கூட்டுவதற்கு அது பயன்படுகிறது அடுத்தது மதிப்பிடுத்து செயற்குறிகள் இது வந்து ஒரு மாறியில் மாறியில்ங்கிறது போது தான் மாறியில்னு இருக்குது நீங்கள் இதை படிக்கும்பொழுது மாறியில் என்ன படிக்கணும் ஸ்பெல்லிங் தவறாக இருக்குது அதை கவனிச்சுக்கிறீங்க மாறியில் ஒரு மாறியில் மதிப்பை இருத்துவதற்கு என் மதிப்புகளோடு செயல்படுகிறது தானமிவு மதிப்பிடுத்து செயற்குறி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்வாலிட்டு இந்த ஈக்குவாலிட்டுங்கிறது தான் இங்கே மதிப்பிடுத்து செயற்குறி இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு பிங்கிறது ஒரு மதிப்பிடுத்தல் விரிவாக்கம் பார்த்தோம்னா ஏ ஈக்குவல் டு பி என்ன இங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வலது பக்கம் இது ஒரு மாறின்னு சொல்கிறோம் இந்த வலது பக்கம் மாறியில் இருக்கக்கூடிய மதிப்பே இந்த இடது பக்கம் மாறிக்கு கொண்டாந்து வச்சிடும் அதாவது இப்போ பியில் ஒரு பத்துங்கிற மதிப்பு இருந்தால் அது வந்து ஏக்கி கொண்டாந்து இருத்தப்படும் அதான் ஏ ஈக்குவல் டு பிங்கிறது அடுத்து ஒப்பீடு செயற்குறிகள் இந்த ஒப்பீடு செயற்குறிகள் எதுவும் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரண்டு மதிப்புகளை ஒப்பீடு செய்ய பயன்படுறது ரெண்டு மதிப்புகளும் சாமாக இருக்கா அல்லது பெருசாக இருக்கா சிறுசாக இருக்கா அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இரண்டு மதிப்புகளை ஒப்பீடு செய்வதற்கு நம்ம இந்த ஒப்பீடு செயற்குறிகளை நம்ம பயன்படுத்தலாம் அதில் பார்த்திங்கன்னா குறியீடு ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு இங்கே டபுள் ஈக்குவல் இருக்கணும் இது வந்து நிகர் அதாவது சமம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்தது கிரேட்டர் தான் இது வந்து விடப்பெரிய அப்படிங்கிற அடிப்படையில் பயன்படுத்தப்படும் அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா தருக்க செயற்குறிகள் இது வந்து நிபந்தனை கூற்றுகளை இணக்க பயன்படுகிறது இந்த தருக்க செயற்குறிகள் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு இரண்டு நிபந்தனை கூற்றுகளை நம்ம இணைக்கலாம் இதுக்கான குறியீடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டு அதாவது அண்டு அண்டு டபுள் அண்டு குறியீடு பெயர் வந்து அண்டு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா டாலர் ஏ அண்டு டாலர் பி இப்போ என்ன அப்படின்னா டாலர் ஏ மற்றும் டாலர் பி வந்து ட்ரூ அப்படியா இருந்துச்சுன்னா அப்படியே வந்து ட்ரூன்னு கிடைக்கும் டாலர் ஏயில் உள்ள மதிப்பு டாலர் பியில் உள்ள மதிப்பு ரெண்டுமே ட்ரூ ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு விட வந்து இங்கே ட்ரூ அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உரை செயற்குறிகள் டெக்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டர்னு சொல்கிறோம்ல இந்த உரை செயற்குறிகள் வந்து இந்த உரை செயற்குறிகள் இணைத்தல் மற்றும் இணைப்பு மதிப்பிருத்தும் செயலை செய்யும் 
எடுத்துக்காட்டு வந்து டாலர் டெக்ஸ்ட் ஒன் ஈக்குவல் டு டாலர் டெக்ஸ்ட் டூ ஆக்சுவலாக டாலர் வந்து இந்த இடத்துல வரணும் டாலர் டெக்ஸ்ட் ஒன் ஈக்குவல் டு டாலர் டெக்ஸ்ட் டூ இந்த எடுத்துக்காட்டை பொறுத்த மட்டும் டாலர் டெக்ஸ்ட் ஒன் ஈக்குவல் டாலர் டெக்ஸ்ட் டூனு இருக்கணும் இந்த டாலர் மாறி இங்கே இருக்குது அதை கவனிச்சுக்கிறோங்க அது தவறு அங்கே இருக்குது இந்த டாலருங்கிறது இங்கே வந்துடணும் டாலர் டெக்ஸ்ட் ஒன் ஈக்குவல் டு டாலர் டெக்ஸ்ட் டூ அப்படிங்கிறத இங்கே நமக்கு எடுத்துக்காட்டு இதை மாற்றி இங்கே பார்த்துக்கிறோங்க ஓகே நேரில் இந்த வீடியோ இதோ நிறைய பெற்றது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கூடவே உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த பாடங்கள் உங்களுக்கு விரைவில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் அதனால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோ போடும்பொழுது உங்களுடைய கவனத்திற்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் மீண்டும் இது போன்ற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்